గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మీ మాంస నా అంతరంగంలో ఎపిసోడ్ వన్ జీరో ఎయిట్ ఈరోజు నేను తీసుకున్న టాపిక్ నీ జీవితంపై సమాజం యొక్క ప్రభావం నీ జీవితంపై సమాజం యొక్క ప్రభావం ఈ పాడ్కాస్ట్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోండి యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ అండ్ స్ట్రెస్ బస్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఉన్న సూక్ష్మమైన పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి వీలైతే దీనికన్నా ముందు ఒక అనౌన్స్మెంట్ నేను ఎల్లుండి అంటే ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సింప్లిఫైడ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి చాలా రీసెర్చ్ చేసి వన్ ఫుల్ డే వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నా విత్ నామినల్ ఫీజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈరోజు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు నైన్ త్రిబుల్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసి ఇంకొక గమనిక ఏంటంటే నేను మీమాంస వెల్నెస్ రిసార్ట్స్లో డ్యూటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్స్ ఒక రిసార్ట్ సేల్ చేశాను ఇంకో రిసార్ట్ ఈ మంత్ లాస్ట్ వీక్లో ఓపెనింగ్ ఉంటుంది అఫీషియల్గా ఆల్రెడీ పేషెంట్స్ ఉన్నారు ట్రీట్మెంట్ నడుస్తున్నాయి బట్ అఫీషియల్ ఓపెనింగ్ ఈ మంత్ లాస్ట్ వీక్లో ఉంటుంది డేట్ త్వరలో అనౌన్స్ చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు దాని మీద కామెంట్స్ ఏం చేయకండి ఇప్పుడు చేసినప్పుడు డేట్ అనౌన్స్ చేసినాక చేయండి మీ జీవితంపై సమాజం యొక్క ప్రభావం ఇది ఒక ఒక అబ్జర్వేషన్ జస్ట్ థింక్ అంటే ఇది నేను అనుకోకుండా ఒక టూ డేస్ ఒక ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఒక రెండు రోజులు ఒక బుక్ రాయడం కోసం నేను ఒంటరి ఉండాలనుకొని డిసైడ్ అయిపోయినా ఇంట్లో డిస్ట్రాక్షన్స్ అవి ఉంటాయి ఆ ఒంటరిగా ఉండే విల్లా ఏదైతే ఉందో రెండు కుక్కలు విల్లా బెడ్రూము నేను ఇంటర్నెట్ ఎవరికి సంబంధం లేదు ఎవరు అక్కడికి రారు ఆ టూ డేస్లో నా ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ చేంజెస్ ఫీలింగ్స్ మీద ఒక అబ్జర్వేషన్ పెట్టాను అది మీకు ఈ పాడ్కాస్ట్ రూపంలో షేర్ చేస్తున్నా ఒక పల్స టీ షర్ట్ వేసుకున్న ఒక పల్స టీ షార్ట్ వేసుకున్న స్నానం చేసిన దూకోనికి వెంటకెళ్ళలేవు పౌడర్ వేసుకోలేదు పూజ చేయలేదు బొట్టు పెట్టుకోలేదు ఏం పెట్టుకోలేదు నేను ఏదో బుక్ రాసుకుంటున్నా చదువుకుంటున్నా నోట్స్ తయారు చేసుకుంటున్నా అవి చేస్తున్నా తర్వాత కాల్స్ ఆన్సర్ చేస్తున్నా ఈ రెండు రోజులు అట్లా ఉన్నా ఎవ్వరు లేరు నన్ను నన్ను డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు నొక్కని ఉన్నా ఎంత చేంజ్ ఉందంటే టూ డేస్ ఆ ఇంట్లో ఉన్నదానికి ఆఫీస్లో ఉన్నదానికి వేరే వాళ్ళతో ఉన్నదానికి ఈ టూ డేస్ నేను ఎవరితో లేకుండా నాతో నేను ఉన్నదానికి చాలా తేడా ఉంది అంటే నేను ఒకటి చిన్న టీ షర్టు టీ షర్ట్ లేకపోయినా షార్ట్ లేకపోయినా నన్ను ఎవరు పట్టించుకుంటూ లేదు నన్ను ఎవరు చూస్తూ లేడు అట్లా నేను షార్ట్ కూడా తీసేసి ఉండలేదు బట్ ఏంటంటే అక్కడ ఐ ఎమ్ అలోన్ అంటే ఒక ఫ్రీనెస్ అనేది నాకు తెలియకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది అంటే నేను తెలియకుండా పర్లేదు నేను ఒక్కనే ఉన్నాను కదా ఏం ఓకే దాంతోపాటు నాకు వచ్చిన కాల్స్లో ఇంట్లో కాల్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మా ఆవిడ ఇంటదేమో మా ఆవిడ తెలుస్తుందేమో మా ఆవిడకి తెలియదు మా ఆవిడ నేను ఇట్లా అంటే ఏమనుకుంటుందేమో మ్యాక్సిమం అట్లా చేయను కానీ ఈవెన్ సేమ్ అది ఉంది ఆ ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది మీరు ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోకపోయినా ఎన్నో రేర్గా ఎన్నో ఒకరికి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆ ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది పక్కన వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే అంటే నేను ఓపెన్గా ఫ్రీగా అంటే నాకు నేను నా నాతో నేను గడిపి ఆ రెండు రోజులు గడిపిన ఆ రెండు రోజులు ఏమైందంటే నేను ఫిజికల్గా ఎలా అంటే అలా ఉంటున్నాను ఏ బట్టలు అంటే ఆ బట్టలు వేసుకుంటున్నాను ఫ్రీగా ఉండే బట్టలు వేసుకుంటున్నాను అంటే నేను ప్యాంట్ వేసుకొని బయటికి వెళ్ళాల్సింది ప్యాంట్ ఎవరి కోసం వేసుకుంటున్నా సొసైటీ కోసం వేసుకుంటున్నా నా కోసం కాదు నాకు ప్యాంట్ వేసుకున్న దానికంటే షార్ట్ ఫ్రీగా ఉంది హ్యాపీగా ఉంది అందుకే అందరం మనం ఫ్రీగా ఉంటాం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటాం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని ముసుగులు వేసుకుంటాం ఆ ప్యాంట్ ఎవరికి బయటకు వేసు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వేసుకునేది ప్యాంట్ ఎవరి కోసం జనాల కోసం సొసైటీ కోసం బ్లేజర్ ఎవరి కోసం జనాల కోసం టై ఎవరి కోసం జనాల కోసం మన కోసం కాదు అవి మనకి ఇబ్బంది పడతాయి అంటే సూక్ష్మంగా ఆలోచించండి ఒకసారి నేను చెప్పే ప్యాంట్ చాలా సిల్లీ అనుకుంటారు సూక్ష్మంగా ఆలోచించండి ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా నాకు ఏ కండిషన్స్ లేవు నేను ఏమనుకుంటున్నా నాకు చెప్తున్నా నువ్వేమన్నా అనుకో భయ నాది ఇంతే నేను ఇంతే అంటే ఒక ఫ్రీనెస్ ఒక ఫ్రీడము స్వేచ్ఛ ఒక లిబర్టీ అనేది ఆ రెండు రోజుల్లో నేను చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశా 
అంటే ఆఫీస్లో అంత ఫ్రీ ఉండదు బయట జనాలు ఉన్నప్పుడు అంత ఫ్రీ ఉండదు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అంత ఫ్రీ ఉండదు అంటే నాకు నేను పరిచయం చేసుకున్నా ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఒక్కొక్క పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా తేడా ఉంది అంటే నా సైకలాజికల్ ఫీలింగ్స్ కానీ నా ఇన్నర్ మూడ్ కానీ లేకపోతే డ్రెస్సింగ్ కానీ ఆ డ్రెస్సులు కానీ ఆ ఫుడ్ కానీ లేకపోతే ఫోన్లో మాట్లాడే విధానం కానీ చాలా తేడా ఉంది అబ్జర్వేషన్ చేస్తే నేను వేషం వేసుకుంటున్నా ఇంట్లో ఒక వేషం వేసుకుంటున్నా బయట ఒక వేషం వేసుకుంటున్నా తేడా ఉంది చాలా తేడా ఉంది అని నేను మ్యాక్సిమం ఓపెన్గా ఉంటా నేను ఓపెన్గా ఉన్న పర్సన్ ఇట్లా అంటే ఇంకా మామూలు జనాలు ఎట్లా ఉంటారు ఇక్కడ మన జనాల కోసం ఫ్యామిలీ కోసం మన లిబర్టీని మన స్వేచ్ఛని మన జీవిత ఆశయాన్ని మన జీవిత పరమార్థాన్ని పక్కకు పెట్టేసి నటి నటనలు మునిగిపోతున్నాం ఇట్స్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఇదే స్ట్రెస్కి మూలం మన అంతరాత్మ చెప్పినట్టుగా అంతరాత్మకి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా మన జీవితంలో నడుచుకోలేకపోతున్నాం అందుకన్నా దరిద్రం అందుకంటే దారుణం ఇంకోటి ఉండదు ఏ జంతువు ఇంకో జంతువు కోసం తన న్యాచురాలిటీని కోల్పోదు ఎందుకంటే ఆ జంతువు ఇంకో దాంతో పోటీ పెట్టుకోదు ఫస్ట్ ఒక కుక్క ఇంకో కుక్కతో పోటీ పెట్టుకోదు తన ఫుడ్ వరకే చూసుకుంటే తన బతుకుతాన్ని చూసుకుంటే తప్ప ఇంకో కుక్కతో పోటీ పెట్టుకోదు మనం ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం జనాల కోసం అవసరాల కోసం అనునిత్యం నటిస్తూ ఉంటాం నటించిన ప్రతిసారి నీకు తెలియకుండా నీ అంతరాత్మ మీద భారం పడుతూనే ఉంటుంది మన మనస్సాక్షి మన అంతరాత్మ లేకపోతే మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి ఈ నటనలు మ్యానిపులేషన్స్ అంటే ఇష్టం ఉండవు నువ్వేం చేసినా నటించారు అందుకే ఇంతకుముందు కోర్టులో మనస్సాక్షిగా అంతరాత్మ సాక్షి అని ప్రమాణం చేయించేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ కోర్టులో కోర్టులో ఉండదు న్యాయం అనేది వీనిలో ఉండదు అంతరాత్మ కూడా మ్యానిపులేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన అంతరాత్మకి మనం ఎప్పుడైతే వ్యతిరేకంగా బ్రతుకుతామో మనకి లైఫ్లో సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది దూరం అయిపోతుంది ఏ మనిషి జీవిత పరమార్థమైనా స్వేచ్ఛగా హ్యాపీగా జీవించడమే మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మన పేరెంట్స్ నుంచి మొదలవుతుంది బ్యాటింగ్ మన మీద పెత్తనంతో ఆధిపత్యంతో వాళ్ళ గోల్స్ని వాళ్ళ టార్గెట్స్ని మన మీద వేస్తారు నేను డాక్టర్ సీట్ రాలే నువ్వు డాక్టర్గా వాడికి ఏం వాడికి ఏం కావాలో వాడికి వాడి ఇష్టమైందో తెలుసుకోరు పేరెంటింగ్ ఇస్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇండియా మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మన పేరెంట్స్తో మొదలవుతుంది ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ రూల్స్ పెట్టి టార్గెట్స్ పెట్టి మన మీద ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంటారో అప్పటి నుంచి నటన మొన్న మొదలవుతుంది మనలో అలాగే డాడీ అలాగే మమ్మీ అంటాం లోపల కుళ్ళు తిట్టుకుంటాం అమ్మ వీడి ఎప్పుడు చేస్తాడరా ఎప్పుడు నాకు దప్పుతుందిరా వీడు నన్ను ఇన్ని రోజులు చంపుతాడరా నేను ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి రా ఇంట్లో నుంచి అని చెప్పి వీటికి వెళ్ళిపోతారు రాష్ట్రాలకి మన మనసుకు నచ్చినట్లు మనం బతికితే మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దూరం అవుతారు బతికి చూడండి ఒకసారి నీ లోపల ఎట్లుండో బయట ఎట్లా బతికి చూడండి నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దూరం అవుతారు అమ్మ కూడా దూరం అవుతుంది నేను జీవితంలో చేసిన బుద్ధి లేని అతి పెద్ద తెలివి లేని విధవ పని ఏదైనా ఉందంటే ఇప్పటివరకు పెళ్ళి చేసుకోవడం అయిపోయింది ఇప్పుడు చేంజ్ చేయలేం కదా కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్స్ బాధ్యతలు బంధాలు కొన్ని క్లోజింగ్స్ వల్ల ఈ త్రీ మంత్స్ టైం తీసుకుంటున్నా జనవరి ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నుండి అందుకని నీ ప్రపంచానికి ఈ నటనలకి దూరం అయ్యి ప్రకృతి ఒడిలో మమేకం అయిపోతా నా మనసుకు నచ్చినట్టు నేను ప్రకృతిలో బతుకుతా నాకు ప్రపంచంతో సంబంధం ఉండదు ఎవడన్నా పోని ఎవడన్నా ఉండని ఎవడన్నా రాని మీ అంతరాత్మకు విరుద్ధంగా బ్రతక బ్రతకండి బ్రతకకండి అది బ్రతికే కాదు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ప్రాపర్లీ అబౌట్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్